Please open up your Bibles to Romans chapter 3. Por favor, abram suas Bíblias em Romanos capítulo 3. Romans chapter 3, Romanos capítulo 3, beginning in verse 23 and, and finishing up in verse 27. Lendo dos versos 23 ao verso 27. Vou fazer a leitura. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Let's pray. Vamos orar. Father, I thank you for this privilege. Senhor, eu te agradeço por esse privilégio. And Father, I know that no man is up to the task that is before me this evening. Eu sei que nenhum homem está preparado para fazer, para realizar a tarefa que eu tenho que fazer nessa noite. But dear God, I pray that you would get glory for yourself. Mas eu peço que o Senhor receba glória para si mesmo. Through helping us to make this text clear, e me ajude a tornar esse texto claro, that people might understand who you are, que pessoas entendam quem tu és, and what you have done for them, e o que o Senhor tem feito por eles. I pray that they would walk away from here with a greater esteem for Christ, Senhor, que saiam daqui com um maior estima por Cristo, and a greater understanding of the gospel, e um entendimento mais claro do Evangelho. Father, my, my mind and my heart is weak. Senhor, minha mente e meu coração são fracos. Not out of a lack of sleep, não por falta de sono. But at the immense importance of this text. Mas pela imensa importância desse texto. Help me, Lord. Me ajuda, Senhor. And let it be known that I have been helped. Senhor, e que seja sabido e conhecido que eu fui auxiliado por Ti. In Jesus name. No nome de Jesus. Amém. As I mentioned in an earlier sermon, como eu mencionei num sermão anterior, the dust of this book is gold. Uh, o pó desse livro é ouro. But if I had to choose one text out of the entire Bible, mas se eu tivesse que escolher um texto de toda a Bíblia, and lose all the others. E perder todos os outros. I would choose this text. Eu escolheria esse texto. Martin Lloyd Jones referred to this text as the Acropolis, our fortified city of the gospel. Uh, Martin Lloyd Jones se referiu a esse texto como sendo a Acrópolis ou a cidade fortificada do evangelho. The fortified city of Christianity. A igreja, a, a cidade fortificada do cristianismo. Here the inner workings of the gospel are revealed to us. Aqui a, o trabalho interno do evangelho nos é revelado. If you do not understand this text. Se você não entender esse texto. You do not understand the gospel. Você não entende o evangelho. And that is what I want to put before you tonight. E é o que eu quero lhes apresentar nessa noite. There are so many who do not understand the gospel. Há muitas pessoas que não entendem o evangelho. Even sincere Christians in the pew. Até pessoas sinceras nos bancos das igrejas. Even men in the pulpit. Até homens nos púlpitos. We have taken the glorious gospel of our blessed God. Nós tomamos o, o bendito evangelho do nosso Senhor. And reduced it down to four spiritual laws. E, no, e reduzimos ele às quatro leis espirituais. It is wrong. Isso é errado. 
This is the message of Christianity. Essa é a mensagem do cristianismo. It is the deepest message of Christianity. É a mensagem mais profunda do cristianismo. The creation, as great as it is, a criação, por grandiosa que ela seja, bows down to this text. Se curva diante desse texto. The second coming, the book of Revelation. A, a segunda vinda, o livro de, de Apocalipse. Magnificent literature. A, literatura magnífica. The truth of God. A verdade de Deus. But it bows down to this text. Mas elas se curvam a esse texto. Nothing has meaning apart from what we find here. Nada faz sentido a parte do que nós encontramos we aqui. We find the explanation, the why of the gospel. Nós encontramos a explicação, o porquê do evangelho. And in it we see the glory of the gospel. E aí a gente vê a glória do evangelho. Now let's begin with the text of which we're all familiar. Vamos começar com um texto que nós, todos nós estamos familiarizados com ele. Verso 23. For all have sin. Pois todos pecaram. You see, you don't, you don't understand what I've just read. É, você não entende o que eu acabei de ler. Do you know how I know? Sabe por que eu sei? You're not trembling. Porque você não está balançando e tremendo. Sin has become such a common thing to us. Pecado se tornou uma coisa tão comum para nós. A light infraction of the law. Uma uma fração de, de tropeço da lei. A minor human mistake. Um, um pequeno erro humano. And we fail to see that all sin is a heinous crime against God. E a gente esqueceu que todo pecado é um é uma transgressão terrível contra Deus. You see, that's so hard for us to understand. Isso é tão difícil para nós, para nós entendermos. Why? Por quê? It's not because of an absence of preaching on sin. Não é por falta de pregação em pecado. It's because of an absence of preaching on the attributes of God. É por falta de pregação nos atributos de Deus. Sin is what it is. Pecado é o que é. Sin is of the most horrid nature. Pecado tem uma natureza horrível. Because of the glory of the one against whom it is committed. Por causa daquele a contra quem ele é cometido. If you do not understand the God of Scripture, se você não entende o Deus da Escritura, if you do not have the highest view of God, se você não tem a mais alta visão de Deus, you cannot understand the filthiness of our sin. Você não consegue compreender a podridão do seu pecado. Now, Let me just give you an example. Deixa me dar um exemplo. Just hold your place here in our text. Segura aqui o, esse texto que a gente and abriu. Go over to Psalms 50. E vai para o Salmos, capítulo Salmo 50. And we don't want to tarry here very long. Eu não quer ficar aqui muito tempo nesse texto. But prior to verse 21. Uh, antes do verso 21. God is listing the sins of the people. Deus está listando é, o pecado do, os pecados do povo. Thievery, é, roubo, adultery, é, adultério, slander, é, falar mal de outros. Then we get to verse 21. Aí vem o verso 21. These things you have done and I kept silent. Tens feito estas coisas e eu me calei. You thought that I was just like You. Pensavas que eu era teu igual. If there is one thing evangelical preaching has done, se há uma coisa que a pregação evangélica tem feito, it has lowered man's view of God. Tem diminuído o a visão de Deus, o valor de Deus. And raised man's view of self. E tem aumentado o a visão do homem de you si are, mesmo. You are not going to transform Brazil. Você não vai transformar o Brasil. Or even transform the church in Brazil. Ou a igreja em Brasil, no Brasil. By teaching little principles of ministry. Se e você ensinar princípios pequenos de ministério. The people must know who God is. As pessoas precisam saber quem Deus é. Now think about this for a moment. Pense nisso aqui. Even the so-called well-known preachers. Até os conhecidos pregadores. How much time do they labor preaching on the attributes of God? Quanto tempo eles gastam nos atributos de Deus? You could hear a 
million sermons on a Sunday morning throughout the land and you'd not hear one sermon on the attributes Você pode ouvir milhares de sermões no nosso país e talvez não ouvi um sobre os atributos de Deus. It is out of an ignorance for God that the people of God perish. É por causa da ignorância para com Deus que as pessoas perecem. And where there is no vision the people perish. E onde não há visão as pessoas perecem. I am so tired of hearing pastors use that text out of context. Eu tô cansado de ver pessoas usarem esse texto fora de uh, desse texto fora de contexto. They say we've got to have a vision to do great things. Eles dizem assim, nós temos que ter uma visão para fazer coisas grandiosas. Or we'll never we'll never prosper. Uh, ou senão a gente nunca prosperará. We've got to do great things in this church. We've got to be great visionaries. Nós temos que fazer grandes coisas nessa igreja, temos que ser grandes visionários. That's not what the text means. Não é o que o texto significa. Where there is no vision the people perish. Onde não há visão o povo perece. It means where there is no revelation of God's character and God's will the people perish. Onde não há revelação do caráter de Deus, da pessoa de Deus, ali o povo perece. Just look for one moment over in the New Testament in 1 Corinthians. Just ah, go over from Romans. Vamos para 1 Coríntios, rapidamente. Chapter 15. Capítulo 15. Verse 34. Verso 34. Become sober-minded as you ought and stop sinning. For some of you have no knowledge of God. I speak this to your shame. Tornai-vos a sobriedade como é justo e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. People are bound in sin. As pessoas estão presas em pecado. People rejoice in sin. As pessoas se alegram em pecado. They look for new ways to sin. Elas buscam novas maneiras de pecar. Why? Por quê? There is no fear of God in the land. Porque não há temor de Deus na terra. Why? Por quê? Because there is no knowledge of God in the land. Porque não há conhecimento de Deus na terra. Is it not true? Não é verdade? That here in Brazil, que no Brasil, and even many of you, e tá, talvez até muitos de you vocês, you will go to one side of the country and back again. Você vai para um lado do país e volta. To hear something. Para ouvir alguma coisa. But there is no knowledge of God. De que não há conhecimento de Deus. What does this country need? Por que, o que que esse país precisa? What must it have if it is to understand? the gospel. O que é que ele precisa ter para que entenda o evangelho? It must understand the nature of God. Precisa entender a natureza de Deus. Where are the preachers? Onde estão os pregadores? Who carry as a stewardship within them? Que carregam como mordomia dentro de si mesmos. To be scribes serem escribas and to make known to the people the knowledge of God e tornar conhecido ao povo o conhecimento de Deus we do so many things a gente faz tanta coisa but we do not do the main thing mas não fazemos a principal delas how many of you quantos de vocês have studied the attributes of God estudar os atributos de Deus How many of you have sought for a few years just to know who this person is through the scriptures? Quantos vocês gastaram alguns anos apenas conhecendo essa pessoa através das escrituras? Do you see? Tá vendo? The highest of all knowledge, o maior de todos os conhecimentos, is the knowledge of God. É o conhecimento de Deus. Theology was once called the queen of all sciences. É, teologia uma vez foi chamada de a rainha de todas as ciências. But within that, mas dentro disso, is the greatest of all science. E tá, está a maior de todas as ciências. Who is God? Quem é Deus? And when you see that, e quando você percebe isso, you begin to understand sin. Você começa a entender pecado. Let me give you an example. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Let's imagine we're there in creation. At the Imagina time que a of gente está lá no começo da criação. God speaks a word to the stars. Deus fala uma palavra às estrelas. And they all find their place in space. E elas todas encontram o seu lugar no espaço. And sing to him. E cantam a ele. He commands the planets to put themselves in separate orbits. Ele ordena os planetas a colocarem-se em lugares diferentes das órbitas. And they all obey him. E todos obedecem a ele. He tells the mountains to be lifted up. Ele fala para as montanhas se erguerem. He tells the valley to be cast down. Ele fala para o vale se afundar. And they worship. E eles adoram a Deus. He looks at the brave sea. Ele olha para o mar 
temível. And he says, you will come to here and go no further. E, você, e ele diz, você vem até aqui, você não vai passar daqui. And the sea trembles before him and obeys. E o mar treme diante dele e obedece. And then he looks at you. Aí ele olha para você. And he says, come. E ele diz, vem. And you go, no. E você fala, não. That is why on the day of judgment. É por isso que no dia de juízo, all of creation will rise up against man. Toda a criação se voltará contra o homem. And applaud mankind's destruction. E vai aplaudir a destruição da humanidade. We have to understand this. Você tem que entender isso. You were raised in a world that revolves around you. Você foi criado num mundo que parece que gira em torno de você. It is not so. Não é assim. Everything that has ever been made. Tudo que já foi feito. Everything that has ever been done. Tudo que já foi realizado. In the mind of God. Na mente de Deus. Revolves around His Son. É, gira em torno do seu filho. All have sinned. Todos pecaram. And fall short of the glory of God. Carecem da glória de Deus. This too has been turned so that it becomes a humanistic song. Isso também se foi virado de ponta cabeça e tornou-se algo meio humanista. That God has a wonderful plan for your life. De que Deus tem um plano maravilhoso para sua vida. And you failed to reach that wonderful plan. E você falhou em alcançar esse maravilhoso plano. And because of that your life is so limited. E aí por causa disso a sua vida é tão limitada. I don't believe that's the the main principal point of this phrase. Eu não creio que esse é o ponto principal dessa frase. Although there is a sense that in Adam, embora haja um sentido em que em Adão, man fell from his original glory. O homem caiu da sua glória original. And did not fulfill his purpose. E não cumpriu o seu propósito. I believe this has more to do with Romans chapter 1. Mas eu acho que isso tem mais a ver com Romanos capítulo 1. That although they knew God, que embora eles conhecessem a Deus, They did not honor him as God or give thanks. Não honraram a Deus nem lhe deram graças. You were created. Você foi criado. Not to realize some purpose within God. Não para perceber algum propósito em Deus. You were created for God. Você foi criado para Deus. For Him. Para Ele. If your heart beats, se o seu coração bate, it beats for Him. Bate por ele. Or it beats a rebellious song. Ou bate uma música de rebelião. Every great thought Qualquer pensamento is to lead to worship. deve conduzir à adoração. Someone asked me one time, what's the greatest sin humanity has ever committed? Alguém já me perguntou uma vez para mim, qual é o maior pecado que a humanidade já cometeu? There's just so many possibilities. Existem tantas possibilidades. But I said, well, I guess landing on the moon. É, eu falei, tá, talvez o chegar na, na lua. And he said, "Why landing on the moon?" Aí ele falou, "Por que aterrissar na Lua?" I said, "Do you realize the brilliance it took to put us on the moon?" Ele falou assim para mim, "Você não percebeu o brilhantismo que conduziu as pessoas até chegarem lá na Lua?" Every person on this planet should have fallen down and worshipped God. Todas as pessoas nesse planeta deviam ter se curvado e adorado a Deus. For the common grace He has given sinful men. Pela graça comum que Ele deu a homens pecadores. But we considered it our own achievement. Mas nós consideramos isso nosso próprio, nossa própria realização. And that is why we are such a miserable people. É por isso que nós somos um povo tão miserável. Turned in on ourselves. Que se volta para si mesmo. And for the Christian, this is very, very important also. E para o cristão isso também é muito importante. You see, the Puritans used to say it this way. Os puritanos costumavam dizer assim. Having been regenerated by the Holy Spirit, tendo sido regenerados pelo Espírito Santo, you have now become another type or kind of creature. Você se tornou um outro tipo de criatura. A creature so high, uma criatura tão alta, tão elevada, that the lower things of earth can no longer satisfy you. Que as coisas baixas da terra não podem mais satisfazer você. If you were to gain them all, it would bring you no joy. Se você conquistasse todas elas, elas não te trariam uh, gozo. If you were to lose them all, it would bring you no sorrow. Se você perdesse elas todas, elas não te trariam tristeza. Because you have been remade for higher things. Porque você foi refeito para coisas mais sublimes. For him, para ele. For him you were made. Para ele que você foi feito. And you will find no peace. E você não vai encontrar paz. Except 
in being for him. A não ser em ser e estar nele. You say, oh, I long to be for him. Aí você diz assim, ah, eu desejo viver para ele. Then understand he has not left you without a compass. Ah, mas lembra que ele não te deixou sem um, uma bússola. If you long to be for him, se você deseja estar nele, then know his will. Então conheça a sua vontade. And walk according to it. E ande de acordo com essa and vontade. And stop doing what is right in your own eyes. E pare de fazer o que é reto aos seus próprios olhos. All have sinned. Todos pecaram. And fall short of the glory of God. Carecem da glória de Deus. Now here's a most amazing turn in the text. Aqui está a virada mais linda do texto. Speaking about the Christian. Falando do cristão. Says being justified. Sendo justificados. As a gift by His grace. Como uma dádiva da sua graça. Being justified. Sendo justificados. Do you know what that word means? Você entende o que essa palavra significa? If I did not know what that word meant, se eu não entendesse o que essa palavra significa, I would not have much peace. Eu não teria muita paz. I find the greatest of all comfort in this word. Eu encontro muito conforto nessa palavra. Justification. Justificação. Does it mean that the moment a person believes in Jesus? They became, they become a perfectly just and righteous person. Significa que quando a pessoa crê em Cristo, ela se torna perfeitamente justa, correta? Absolutely not. Claro que não. We still sin. Nós ainda pecamos. We are not absolutely just or nós, righteous. Nós não somos completamente justos ou retos. We still struggle with sin. A gente ainda luta contra o pecado. We have not been completely transformed. Não fomos totalmente transformados. So what does it mean? Então o que significa? It is a legal term. É um termo legal. Of great importance. De muita importância. The moment a person trusts in Christ. No momento que uma pessoa confia em Cristo. It is though God sends forth a legal declaration. É como se Deus enviasse uma declaração legal. That this person is now right with him. De que essa pessoa agora está sem dívida para com ele. Now, there's another thing I want to throw into this that's tem, very important. Tem uma outra coisa que eu quero aqui acrescentar que é muito importante. The moment a person believes in Christ. O momento que uma pessoa crê em Cristo. God declares that person to be legally right with him. Deus declara aquela pessoa para ser legalmente certa, reta diante dele. But he also treats that person as right with him. E ele também trata essa pessoa como sendo correta, justa perante ele. You're going to see later on just how very important this is. E você vai ver daqui a pouco como isso é muito importante. He declares us right with ele him. Ele nos declara justos. He treats us as those right with him. E nos trata como aqueles que são justos Now, com ele. Look what it says here. Agora olha o que diz aqui. Being justified as a gift by his grace. Sendo justificados gratuitamente. Remember I said you couldn't understand sin unless you understood something about God. Lembra que eu disse que não dá para entender pecado se você não entender alguma coisa sobre Deus? Well, you can't understand much about grace unless you understand something about sin. E não dá para entender muito de graça se você não entender pecado. And Paul proves that to us in this book. E Paulo prova isso nesse livro. In the Bible we do not have a systematic theology. Na Bíblia nós não temos uma teologia sistemática. The closest thing we have to a comprehensive Christian view is in the book of Romans. A, a, algo que nós temos de mais próximo de uma visão compreensiva da fé está no livro de Romanos. Paul sets forth the Christian faith in an amazing way. Ele coloca a fé cristã de uma forma maravilhosa. But I want you to think about something. Eu quero que você pense nisso. He has 16 chapters. Ele tem 16 capítulos. There are a lot of things to say about Christianity. Há muitas coisas a dizer sobre o cristianismo. But from chapter 1, verse 18, mas do capítulo 1, verso 18, until the end of chapter 3 almost. A, até o quase o final do capítulo 3. Do you see what Paul is doing? Você tá vendo o que Paulo tá fazendo? He dedicates almost his entire strength 
and intellect to proving the sinfulness of man. Ele gasta quase toda a sua força e intelecto para provar a pecaminosidade do homem. Until you are absolutely convinced of your guilt. Até você estar completamente convencido da sua culpa. And the heinous nature of your sin. E a natureza horrenda do seu pecado. You cannot understand or appreciate grace. Você não pode apreciar graça. And for this reason, one of the great labors of the preacher. E por essa razão, uma das grandes tarefas do pregador is to demonstrate to man the depth of his sin. É demonstrar ao homem a profundidade do seu pecado. So that when grace comes forward, para que quando graça vem adiante, it can be fully appreciated. Ela possa ser, ela, ela tem condições de ser plenamente apreciada. Let me ask you a question. Pergunte isso aqui. Where did all the stars go this this afternoon? Onde é que as estrelas foram essa tarde? Did some cosmic giant come by and pick them all up in a basket and walk away? Será que um gigante cósmico colocou todas elas numa cesta e saiu com elas? They were there. Não, elas estavam lá. All the time. Todo o tempo. Why couldn't you see them? Por que que você não podia vê-las? There was far too much light. Porque havia luz demais. The stars shine brightest in the pitch black of night. As estrelas brilham mais forte quando está negro lá fora. And in the same way, e na mesma forma, the grace of God shines truest and brightest. A graça de Deus brilha mais forte. In the backdrop of a true biblical understanding of sin. Quando há um entendimento claro e bíblico do pecado. I want to submit to you. Eu quero colocar isso aqui a vocês. That if a preacher will not preach on sin. Se um, uh, se um pregador não pecar sobre pecado. He is robbing his congregation. Ele está roubando a sua congregação. Of ever being able to truly appreciate God. Uh, de apreciar verdadeiramente a Deus. And to appreciate what God has done for him. E de apreciar o que Deus fez por ela. Now he says here being justified as a gift by his grace. Ele disse aqui sendo justificados gratuitamente. Now this phrase as a gift. É essa frase aqui gratuitamente. It comes from the Greek word dorian. Vem da palavra grega doian. Dorian. Dorian. Now there's something interesting about this word. It's used in another text in John. É usado num outro texto em João. Where uh, an Old Testament prophecy is being quoted, onde uma profecia do Antigo Testamento está sendo citada, it says they hated him without a cause. Em que diz eles o odiaram sem motivo. They hated Christ without cause. Eles odiaram a Cristo sem motivo. Christ never gave anyone a cause to hate him. Cristo nunca lhes deu motivo para odiá-lo. You never gave God a cause to justify you. Você nunca deu a Deus uma causa para ele justificar você. You never gave him a reason to save you. Ele, você nunca deu a ele uma razão para ele te salvar. Not one time. Nenhuma vez. You gave him reason after reason to condemn you. Você deu a ele razão após razão para ele condenar você. But never a reason to justify you. Mas nunca uma razão para justificar você. He justified you without a cause. Ele justificou a você sem motivo. It was a gift. Foi uma, uma dádiva. It was grace. Foi graça. And not just a divine decision. E não simplesmente uma decisão divina. Again we get back to the attributes of God. A, novamente a gente tem que entender que os atributos de Deus. This is not just something he decided to do on a whim. Não é algo que ele decidiu fazer um dia qualquer. Or even something he decided to do to show off. Ou alguma coisa que ele quis demonstrar apenas para se exibir. This love, esse amor, this grace, essa graça, is a part of his very nature. É parte da sua própria natureza. Do you know, if you ever want to take a comparative religion study, you você, need to take it from me. Uh, you need to take it from me. You need to take it from me. <laughs> Se você quiser é, estudar um dia é, religiões comparadas, você tem que fazer esse curso comigo. Because I make it really easy. É porque eu, eu torno isso, essas comparações muito fáceis. There are only two kinds of religions Só in the world. Só existem dois tipos de religiões no mundo. And they spread, abra, uh, they spread across the full gamut of all religions. Isso aqui abrange toda a gama de religiões. There is a religion of works. Existe uma religião de obras. Every religion in the world is a religion of works. Toda religião no mundo é uma religião de obras. Except for biblical Christianity. Exceto o cristianismo bíblico. It's the only one. É a única. I will challenge you. It is the only one. Eu desafio você. É a única. 
That's why Christianity is so difficult for the world to understand. É por isso que o cristianismo é tão difícil para o mundo entender. And it causes so much confusion. E causa tanta confusão. You look at the Muslim, you can understand the Muslim. Você olha para o islamismo, você consegue entender o islamismo. If you die right now, where will you go? Se você morrer agora, onde você vai? To paradise. Para o paraíso. Why is that? Por quê? I am a righteous man. Porque eu sou um homem justo. I've made the pilgrimages. Eu fiz os, as peregrinações. I have given alms. Eu, eu dei uh, um, esmolas. I have fasted. Eu fiz os meus jejuns. I'm a righteous man. Eu sou um homem justo. You talk to the Jew. You talk to the Jew. Fale com o judeu. You go into heaven? Vai para o céu? Yes. Claro. Moved back to Israel. Ah, eu voltei para Israel. Giving money for the rebuilding of the temple. Eu tô dando uh, um, dinheiro para a reconstrução do templo. I'm faithful in the synagogue. Eu sou fiel na sinagoga. I follow the teaching of the rabbi. Eu sigo o ensinamento do rabino. I am a righteous man. Eu sou um homem justo. I love the Torah. Eu amo a Torá. Then you come to the Christian. Aí você chega para o cristão. Where are you going? Onde você vai? To heaven. Ele fala para o céu. Why? Por quê? And he says, Aí ele diz. In sin did my mother conceive me. Em pecado me concebeu minha mãe. And in sin was I brought forth. E em pecado eu fui trazido à vida. I have gone astray from the womb. Eu desviei desde o ventre da minha mãe. I have broken the laws of my God. Eu quebrei as regras do meu Deus. And at this moment you stop him. Aí nesse momento você para ele fala I, peraí. I don't understand. Eu não entendo. These others I understand. Esses outros eu entendo. They're going to heaven based upon their virtue and their merit. Eles estão indo para o céu baseado na sua virtude, nos seus méritos. But you, you claim to have none of these things. Mas você não alega ter nada disso. How are you going to heaven? Como é que você vai para o céu? And the Christian says. Aí o cristão diz. I'm going to heaven. Eu vou para o céu. Upon the virtue and the merit of another. No, na virtude e no mérito de outro. Jesus Christ, my Lord. Jesus Cristo, meu Senhor. A works religion. Uma religião de obras. Is just another attempt of man to take the throne of God. É uma outra tentativa do homem de tomar o trono de Deus. That's all it is. É tudo que é. You say, well, how so? Aí você diz como? You desire to make God your debtor. Você tenta fazer de Deus o seu devedor. He owes you. Ele deve você. You control him. Você controla ele. He must come forth. Ele tem que chegar para você. But it says here in our text. Mas diz aqui no nosso texto. Being justified as a gift by His grace. Que ser justificado é uma dádiva da sua graça. But now we come to the real issue. Mas agora a gente chega no, na questão mais profunda. The thing that I could literally talk about 24 hours a day. Uh, aquilo que eu posso literalmente falar 24 horas por dia. And some people say the only thing I ever talk about. As pessoas às vezes dizem assim, é a única coisa que você fala, Paul. That I only truly have one sermon. Mas realmente eu só tenho um sermão. Well, if you're only going to have one, this is the one to have. Se dá para ter um só, esse é o que eu quero ter. You see, I don't know if you've come to see it yet. Eu não sei se você compreendeu isso ainda. But there's a terrible problem here. Mas há um problema terrível aqui. That has to do with God. Que tem a ver com Deus. And has to do with who He is. Tem a ver com quem Ele é. Let me set it before you in a proper light. Deixa eu colocar isso aqui à luz para ficar mais claro. Well, let me show it to you. Deixa eu mostrar para você. Let's go to the law. Vamos para a lei. Exodus. Êxodo. 34. 34. Moisés Moisés havia pedido a Deus, mostre-me a tua glória. God grants him his petition. De Deus concede a ele o pedido. Chapter 34 verse 6. Verso 3, é, capítulo 34 verso 6. Then the Lord passed by in front of him and proclaimed, The Lord, the Lord gracious, compassionate and gracious, slow to anger and abounding in loving kindness and truth, who keeps loving kindness for thousands, who forgives iniquity, transgression and sin. And yet he will by no means leave the guilty unpunished. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Aqui está o Evangelho. 
Here we have the seed of Romans. Aqui a gente tem a semente de Romanos. And here we have the greatest problem in all of scripture. E aqui nós temos o maior de todos os problemas da escritura. Let's look at this. Perceba o que diz aqui. First of all, the Lord passed by in front of him and proclaimed. Primeiro, Deus passou adiante dele e proclamou. The Lord, the Lord God. O Senhor, o Senhor Deus. Compassionate. Compassivo. And gracious. Clemente. Slow to anger, longânimo, and abounding in loving kindness and truth. E grande em misericórdia e fidelidade. This is absolutely wonderful for us to hear. Isso aqui é maravilhoso para a gente ouvir. Who keeps loving kindness for thousands? Que guarda misericórdia em mil gerações. Who forgives iniquity, transgression, and sin? Que perdoa iniquidade, a transgressão e o pecado. Now the heaping together of these three terms. Ah, os, esses três termos juntos. What he's basically saying is this. O que ele está dizendo é basicamente isso aqui. He forgives all types and kinds of sin. Ele perdoa todo tipo de pecado. He forgives all sin. Ele perdoa todos os pecados. This is absolutely wonderful. Isso aqui é maravilhoso. It's good news. É boa nova. The sinner comes before this God. O pecador chega diante desse Deus. He's transgressed all his laws. Transgrediu todas as suas leis. And he hears that God forgives all his transgressions. E aí ele ouve que Deus perdoou todas as suas transgressões. But then there's a problem. Mas aí é um problema. It says he forgives iniquity, transgression, and sin. Fala que ele perdoa a transgressão, pecado e iniquidade. Yet he will by no means leave the guilty unpunished. Ainda que não inocente o culpado. Now think. Agora pense. Think about what's being said. Pense no que está sendo dito aqui. He forgives all sin. Ele perdoa todo o pecado. He will by no means leave the guilty unpunished. Mas ele não inocente o culpado. Now we are Western minds. Nós temos mente ocidental. We were hopefully trained in, in some form of logic. A gente é treinado em algum tipo de lógica. That holds to the law of non-contradiction. Que sustenta a lei da não contradição. But look what we have here. Mas olha o que a gente tem aqui. He forgives all sin. Perdoa todo o pecado. He will not leave the guilty unpunished. Mas ele não inocente o culpado. Well, how do you do both? Como é que você faz ambos? Let's look at an, another passage that also illustrates the problem. Vamos olhar outra passagem que também ilustra o problema. Go back to Romans. Volte para Romanos. Chapter 4. Verso 4. Blessed verse 7. Blessed are those whose lawless deeds have been forgiven. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas. And whose sins have been covered? E cujos peca pecados são cobertos? Now the first part flowed without one problem. É, a primeira parte parece que flui sem problema. But now hold on. Mas espera aí, se, se segura aqui a outra there's parte. There's something wrong with this second part. Tem algo errado com a segunda parte. God covers sins? Deus cobre pecado? He says he hides them? Ele diz que ele esconde eles? But I thought He was just. Eu achei que ele era justo. And yet he's covering sin. E ainda assim ele está cobrindo o pecado. And especially David. Ainda mais o de, pe... o de Davi. So he forgives all sin. Então ele perdoa todo o pecado. He will not leave the guilty unpunished. E ele não é inocente ou culpado. He's a just God. Ele é um Deus justo. He covers sin. E ele cobre pecado. This is the great problem of all of scripture. Esse é o grande problema de toda a escritura. This background must be understood in order to understand the gospel. Esse contexto precisa ser compreendido a fim de entender o evangelho. The question is seen in Paul in in Romans chapter 3. A, 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 essa questão é vista em Romanos capítulo 3. In verse 26. E no verso 26. He speaks about God being just and the justifier ele, of the one who has faith in Christ. Ele fala de Deus ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. How can God be just? Como é que Deus pode ser justo and at the same time cover sin? E ao mesmo tempo cobrir pecado? 
Or let's put it in the words of the sage of Proverbs. Ou, ou vamos colocar na, na, nas palavras de Provérbios. Where it specifically says to justify the wicked. Onde fala que justificar o ímpio is an abomination before God. É uma abominação para Deus. And yet here we read God justifies the wicked. E aqui fala que Deus justifica o ímpio. How do we solve this problem? Como é que a gente resolve esse problema? Listen to me. Escute o que eu estou falando. Is the gospel. Isso aqui é o evangelho. This is what it's all about. É sobre isso que trata a escritura. See when you don't understand attributes. Se você não entende os atributos. When you don't understand who God is. Quando você não entende quem Deus é. You think he can just do Anything. Você acha que ele pode fazer o que ele quiser? And in some degree, even think that he can do evil. E você, em certa forma, até achar que ele pode fazer o mal. Can he just forgive sin? Será que ele pode simplesmente perdoar pecado? Can he just pardon the guilty? Que ele, ele pode será que perdoar o culpado? No. Não. So the greatest problem in all of Scripture is this. Então o grande problema em toda a escritura é o seguinte. If God is just, se Deus é justo, He cannot forgive you. Ele não pode te perdoar. If God is just, se Deus é justo, He should not forgive you. Ele não deveria te perdoar. And the question is this. E a pergunta é a seguinte. How can God be just? E como é que Deus pode ser justo? And the justifier. E o justificador. Of the wicked. Do ímpio. He forgives all kinds of sin. Ele perdoa todo tipo de pecado. He will not leave the guilty unpunished. Ainda que não inocente o culpado. The one who believes in Jesus. Aquele que crê em Jesus is legally declared to be right with God. É legalmente declarado estar reto perante Deus. And is treated as one who is right with God. E é tratado como alguém que é justo e reto perante Deus. How? Como? Because 2000 years ago. Porque 2000 anos atrás. The son of God. O filho de Deus. Was declared guilty. Foi declarado é, culpado. And was treated as guilty. E foi é, He was freed of his guilt. Treated, treated as. E foi tratado como culpado. On the cross of Calvary. Na cruz do Calvário. Now I want you to go for just a minute. Hold your spot. Let's go to Second Corinthians. Vamos para Segunda Coríntios. Go to chapter five. Vai para o capítulo cinco. Verse twenty-one. Verso vinte-um. He made him who knew no sin to be sin on our behalf. Ele fez aquele que não conheceu o pecado. Pecado em nosso lugar. I just love this verse. Eu amo esse texto. And I know I'm gonna run a rabbit, so eu, I'm, eu sei que eu vou dar uma, uma escapada aqui, mas eu peço desculpas. He knew no sin. Aquele que não conheceu o pecado. He knew no sin. Ele não conheceu o pecado. This is breathtaking. Isso aqui é de tirar I mean, fôlego. You can wake up in the middle of the night. Isso. You can wake up in the middle of the night. Você pode acordar no meio da noite. And just sit there. E sentar. And think about this. E pensar nisso. The man Christ Jesus. O homem Cristo Jesus. He never sinned. Nunca pecou. I want you to think about this. Eu quero que você pense nisso aqui. I met a man one time who told me he hadn't sinned in 14 years. Eu uma vez encontrei um homem que disse para mim que não tinha pecado em 14 anos. And I asked him eu perguntei para ele. What do you think the greatest commandment is? Qual você acha que é o maior dos mandamentos? And he said, to love the Lord your God with all your heart, soul, mind and strength. Amar o Senhor Deus com todo o seu coração, alma e força. So wouldn't the greatest sin be to not to love the Lord your God with all your heart, soul, mind and strength? Então ele, aí eu disse assim, será que o maior pecado então não seria não amar a Deus com todo o seu coração, força e entendimento? He said, I guess. Ele disse, eu acho que sim. I said, if that's the case. Se é o caso, eu disse. Are you telling me that for the last 14 years? Você está dizendo para mim que pelos nos últimos 14 anos? You have loved God. Você amou a Deus. Now listen to the language. Agora ouça a linguagem. As God ought to be loved como, or deserves to be loved. Como Deus deve ser amado? You see, I got him. Aí eu peguei ele. If he says no, se ele diz não, he's a sinner. Ele é um pecador. If he says yes, se ele diz sim, he's a blasphemer. Ele é um blasfemo. <laughs> I mean, who could dare say this? Quem pode ousar dizer uma coisa como But, essa? This. There, listen, listen, this is Jesus is is absolutely astounding. Agora, o que é dito sobre Jesus é, é, é de deixar a gente boca aberto. You see, that's why you don't have to give people all these silly things. É por isso que eu, eu digo assim. 
You don't have to give people all these silly things. Você não tem que dar essas pessoas todas essas coisas tolas. If you're a pastor, se você é um pastor, spend your time in the study. Gaste tempo no estudo. With Jesus. Com Jesus. Thinking big thoughts about Christ. Pensando coisas grandiosas and then, sobre Cristo. And then give them to your people. E dê isso ao seu povo. On Sunday morning. Na, na manhã do domingo. And that knowledge. E esse conhecimento will lead them to greater holiness vai conduzi-los à maior santidade than all other measures you may apply. De, todas as, de qualquer outra medida que você possa usar. There was, there has never been Nunca houve one second um segundo in your life, na sua vida not one second, nem um segundo that you have loved the Lord your God que você with all your heart, soul, mind and strength. o Senhor Deus com todo o seu coração, alma, força e entendimento. Not one second. Nem um segundo. There was never one second in the life of Jesus. Nunca houve um segundo na vida de Jesus. That he did not love the Lord his God with all his heart, soul, mind, and strength. Ele não amou a Deus com todo o seu coração, força e entendimento. See if you just tell people he never sins. Se você fala para a pessoa que que ele nunca pecou. Pastor, they can read that. Eles They can read that in the Bible. Eles co conseguem ler isso na Bíblia. It's your task to discover what it means. É, é sua tarefa descobrir o que isso significa. And then show them. E mostrar isso a eles. Now think about this. Agora, por favor, pense nisso. We always hear he was tempted like us in all ways. É, você, a gente sempre ouve que ele foi tentado como nós em todas as formas. But without sin. Mas sem pecado. But, but you're not getting it. Mas você não entendeu. This is what it means. Isso é o que significa. Imagine that he is a, 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 an Olympic power lifter. Imagine que eu sou um, um levantador de peso olímpico. A gold medalist. Um medalhista de ouro. And I'm just me. E eu sou só eu. And you put an Olympic bar on my back. E aí você coloca uma é, um peso é, you, no, nas minhas costas. And you put an Olympic bar on his back. E coloca um peso olímpico nas costas dele. I stand there. E eu fico de pé agora. He stands there. E ele fica de pé. Then you put a 45 pound plate here and a 45 pound plate here. Aí você bota 20 kg de um lado, 20 kg de outro. I stand there. Aí eu fico lá. He stands there. Ele também. Then you put another 45 pound plate on each side. Aí mais 20 kg de um lado e de outro. And I'm kind of shaking. E eu tô começando a balançar. And he's standing there. E ele fica lá. Then you put another set of 45 pound plates. Aí você coloca on. mais 20 kg de um lado e de outro. My knees are buckling. Aí os meus joelhos estão vacilando. And I collapse. E eu caio. He lifted all things that I lifted. Uh, ele levantou todas as coisas que eu não consegui. But without falling. Mas sem cair. You say that's great. Você diz isso é fantástico. Hold it. Mas espera. I have fallen. Mas eu caí. He's still standing. Ele ainda está de pé. Then put on more plates. Agora coloca mais He's peso. Still standing. Nele. Ele ainda está de pé. More plates. Mais peso. He's still standing. E ele está de pé. Mais. Thousands of pounds. Milhares de pesos. The entire de world. O mundo inteiro. And he stands there like a rock. E ele fica lá como uma rocha. It doesn't mean that he just did what you did only better. E não é que não significa que ele fez o que você fez só que um pouco melhor. He took the full force of it all upon himself and he did. Ele recebeu toda a força da tentação e ele não balançou. Luke tells us that he grew in stature and wisdom. Uh, Lucas nos diz que ele cresceu em estatura e conhecimento. The writer of Hebrews tells us that he learned obedience. Uh, o, o autor dos Hebreus diz que ele aprendeu obediência. I read one old Puritan. Eu li um velho puritano. I can't remember his name. Eu não consigo lembrar o nome dele. What was his name? <laughs> qual, qual é que era o nome dele? What was I It's talking okay. about? Talking about the, the Hebrews passage. Oh, I want you to think about something. Quero que você pense em algo. Because I believe he was right. Que eu acho que ele está certo. Here's Jesus. Aqui está Jesus. And I don't know exactly how this happened, so I want to be very timid about it. Então, eu não sei exatamente como isso aconteceu, então eu quero fazer isso aqui de uma forma um pouco tímida. But as he grew in stature and wisdom. Mas à medida que ele cresceu em estatura e sabedoria. It is revealed to him. Foi revelado a ele. Something of what it would cost him. Algo do que custaria a ele. To redeem a people. Redimir um povo. And it hit him in the chest like a truck. E bateu no peito dele como se fosse um caminhão. And he stood. E ele ficou lá. And he said, "Not my will." E ele disse, "Não a minha vontade." 
It's yours. Mas a tua. And then as time goes on, e à medida que o tempo passou, a greater revelation de, of what it would take to redeem his people. De maior revelação do, do que seria redimir o seu povo. He took it. Ele recebeu aquilo. Not my will. Não a minha vontade. But yours. Mas a tua. And I believe that on the night of Gethsemane. E eu entendo que na noite do, da sua traição. At that moment. Naquela, naquele momento. The full force of everything Calvary would be. A plena força de tudo aquilo que o Calvário seria. Was revealed to him. Foi revelado a ele lá no Getsemane. Hit him in the chest. E bateu no peito dele. And he stood up. E ele ficou lá. And he said, "Not my will." E ele disse, "Não a minha vontade." But yours. Mas a tua. This is the broad-shouldered savior that we have. Esse é o Senhor de ombros largos que nós temos. This is the Christ that we have. Esse é o Cristo que nós temos. You can glory in this. Você tem que se alegrar nisso. There's enough in this to, to carry you through a lifetime of piety. Há o suficiente nisso para conduzir você numa vida de piedade. We we'll go back to Romans. Vamos voltar para Romanos. There are two words used here. Duas palavras usadas Verse aqui. Verse 24. Verso 24. Redemption. Redenção. Verse 25. Verso 25. Propitiation. Propiciação. Redemption. Redenção. The Puritans used to say this. Os puritanos costumavam dizer isso aqui. There are some words. Há certas palavras. That when we speak them, que quando nós as pronunciamos, there should be a trembling in our lips. Deveria haver um tremer dos nossos lábios. And after they are spoken, e depois de faladas, there should be a moment of silence. Deveria haver um momento de silêncio. This is the word. Essa é a palavra. Redemption. Redenção. Propitiation. Propiciação. What is a redemption? Que é uma redenção? It is the payment of a price. É o pagamento de um preço. To to allow a captive or a slave. É permitir to que go um free. cativo ou um, um escravo seja liberto. It's the purchase price. É o preço de resgate. Christ paid a purchase for his people. Cristo pagou um preço de resgate pelo seu povo. What did he pay? O que ele pagou? His life. A sua vida. But to whom did he pay? Mas a quem ele pagou? Ever since Platonic theology to our philosophy took over the church. Desde que a filosofia platônica invadiu a igreja. Greek ideas have run rot with this. A, a ideias gregas bagunçaram isso aqui. Even to today there are some preachers who believe that Christ paid the devil. Até hoje há alguns pregadores que acham que Cristo pagou o diabo. I recently saw a video. Eu recentemente vi um vídeo sh showed a sinner chained. Que mostrou um pecador acorrentado. And you see the shadow of the devil coming towards him. E aí você vê a sombra do inimigo uh, a, se aproximando dele. With a huge whip com um grande chicote. And right before the whip strikes the sinner. E aí antes do chicote bater no pecador. Christ interposes. Cristo se uh, coloca no meio. And the devil whips Christ. E aí o, di o diabo é que bate em Cristo. And they went on to explain that was an illustration of our redemption. E eles continuaram explicando dizendo que essa é uma ilustração da nossa redenção. No. Não. To whom did he pay the price? Para quem que ele pagou o preço? To God. Para Deus. To the justice of God. Para a justiça de Deus. You see, there again, we don't understand sin. Novamente, a gente não entende. Sin pecado. is an offense against a holy God. Pecado é uma ofensa a um Deus santo. Sin is a violation of His law. É uma violação da sua lei. His justice demanded satisfaction. A sua justiça exigiu satisfação. And until satisfaction was made, e a, a, até que a satisfação fosse feita, wrath was present. Ira estava presente. To put away wrath, colocar ira para longe. The wrath of God, a ira de Deus. Justice had to be satisfied. A justiça teve que ser satisfeita. What did it demand? O que que ela exigiu? The death of the sinner. A morte do pecador. Eternal separation from God. E eterna separação de Deus. An eternity of the wrath of Almighty God. E a eternidade da ira do Deus Todo-Poderoso. Christ offered His life. In the place of his people, Cristo ofereceu a sua vida em lugar do seu povo. 
and the whip of God's wrath came down upon him. E o chicote da ira de Deus veio sobre ele. And with his death, the price was paid. E com a sua morte o preço foi pago. Propitiation. Propiciação. It is a sacrifice. É um sacrifício. That makes it possible. Que se torna possível. For a just God. Aqui para que um Deus justo to justify wicked men. Justificar ímpios. Because it is a sacrifice. Porque é um sacrifício which satisfies God's justice. Que satisfaz a justiça de Deus. The devil wasn't your problem. O diabo não foi o seu problema. God was your problem. Deus era o seu problema. God was coming after you. Deus é que estava atrás de você. His righteousness. A sua justiça. His justice. A sua retidão. His wrath. A sua ira. And he can not deny who he is. E ele não pode negar quem ele é. He cannot just put his justice to one side. Ele não pode colocar sua justiça num lado. In order to demonstrate his love, para mostrar o seu amor, it must be consistent with his justice. Tem que ser consistente com a sua justiça. You're probably familiar of the film that came out on the Lion, the Witch, and the Wardrobe. Você provavelmente está familiarizado com o filme Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa. In which Aslan is a is an image of Christ. Na qual Aslan é uma imagem de Cristo. Edmund betrayed his family. Edmundo é o que trai a sua família. And Peter is bro his brother is talking to Aslan. E, e o seu irmão P Pedro está falando com o Peter, está falando com o Aslan. Now Edmund, because he had betrayed, o Edmundo porque ele traiu, was now captive to the witch. Agora estava cativo da é, da bruxa. And so Peter da said, to, Peter said to Aslan. E aí Pedro diz para Aslan, Why don't you just go down there and get him? Por que, que você não vai lá e pega ele? And then there's some really bad theology. Aí vem uma teologia não muito boa, muito because, ruim por sinal. Because in the film, porque no filme, this is what Aslan says. Isso é o que Aslan diz. I can't go down there and just get him. Eu não posso ir lá e simplesmente pegá-lo. I can't just take him back. Eu não posso pegá-lo de volta. Because there is a higher principle. Porque existe um princípio mais alto. A deeper magic. Uma mágica mais profunda. That I cannot ignore. Que eu não posso ignorar. When we say that God had to satisfy His justice. Quando a gente diz que Deus teve que satisfazer a sua, uh, satisfazer a sua justiça. In order to save us. Para nos salvar. We are not saying that there was some principle over God. Nós não estamos dizendo que havia um princípio sobre Deus. Some rule of justice that He had to satisfy. Alguma regra de justiça que Ele teve que satisfazer. What we're saying is this. O que nós estamos dizendo é o seguinte. God had to satisfy His own justice. Ele, Deus teve que satisfazer a sua própria justiça. Is God love? Deus é amor? Yes. Sim. Is God just? Deus é justo? Yes. Sim. I have heard evangelists say this. Eu ouvi evangelistas dizer o seguinte. Instead of being just with you, God was loving. É, ao invés de ser justo com você, Deus foi amoroso. They just don't teach logic in school anymore. Eu acho que eles não ensinam lógica mais nas escolas. That automatically means that God's love is unjust. Isso automaticamente significa que o amor de Deus é injusto. But on the cross. Mas na cruz. What does Isaiah say? O que, que Isaías diz? It pleased the Lord to crush him. É, agradou ao Senhor moê-lo. All the wrath of God. Toda a ira de Deus. That should fall upon you. Que deveria ter caído sobre você. Fell upon Christ. Caiu sobre Cristo. He suffered the wrath of God in your place. Ele sofreu a ira de Deus em seu lugar. He cried out, "It is finished." Ele disse, "Está consumado." He has paid in full. É, ele pagou por completo. One time when I was speaking at a university, uma vez quando eu estava falando numa universidade, a guy stood up in the middle of the audience. Um cara levantou no meio do, da, da plateia. And he said, "This, this is just absurd." Ele falou assim, isso aqui é simplesmente absurdo o que você está falando. How can one man? Como é que pode um homem suffer for a few short hours on that tree? Pode sofrer por algumas poucas horas naquela árvore. And pay for the, a multitude of sins. E pagar por uma multidão de pecados. And a multitude of sinners. E uma multidão de pecadores. And save them from an eternity in hell. E salvá-los de uma eternidade no inferno. And I said, oh young man. Oh jovem, eu thank disse para ele. Obrigado por essa pergunta. 
that one man aquele homem could, único homem could suffer a few short hours on that tree pode sofrer algumas poucas horas naquela árvore naquele and redeem, a, and redeem a multitude of men from an eternity in hell e redimir uma multidão de homens do inferno because he was worth more than all of them put together porque ele valia mais do que todos eles colocados juntos if david's head was accounted as a greater worth than a multitude of soldiers se a cabeça de davi foi considerada mais valiosa do que uma multidão de soldados how much more the muito life mais. of christ a luz de cristo a vida de cristo you take everything that is se toma tudo que é tudo que existe take take mountains and dust Pegue pó, montanhas, the greatest beast and the smallest creatures, as, as bestas feras maiores e as criaturas menores, drops of water and the entire ocean, uh, pingos de água e o todo o oceano, all the planets, all the stars, todos os planetas, todas as estrelas, and you put them on one side of the scale, você coloca num lado da da balança. And you put Jesus on the other. E coloca Jesus no outro lado. He outweighs them all. Ele pesa muito mais do que as He died, ele morreu, having suffered the wrath of Almighty God, sofrendo a ira do Deus Todo-Poderoso. In the law, it says this. Na lei diz o seguinte: Cursed is everyone who does not abide by all the things written in the book of the law to perform them. Maldito todo aquele que não realizar todo o livro, todas as regras do livro da lei. Let me try to illustrate that for you. Deixa eu me tentar ilustrar isso para vocês. Our sin, nosso pecado, the sin of the sinner, o pecado do pecador, makes him so vile, o torna tão vil, before a holy God, perante um Deus santo, and a holy heaven, e um santo céu, that the last thing that sinner will hear, last thing, the last thing that sinner will hear, que a última coisa que esse pecador vai ouvir, when he takes his first step into hell, quando ele toma o primeiro passo para o inferno, is all of creation standing to its feet, é toda a criação ficando de pé, and applauding God, e aplaudir a Deus, because God has rid the earth of him, porque Deus o livrou da terra. But Paul tells us in the book of Galatians. Mas Paulo nos diz isso em Gálatas. Christ redeemed us from the curse of the law. Que Cristo nos redimiu da maldição da lei. He made a curse for us. Foi se fez maldição em nosso lugar. From where does biblical zeal truly come? De onde vem zelo bíblico verdadeiro? It comes from this. Vem disso aqui. If it does not come from this. Se não vier disso aqui. It's idolatry. É idolatria. We are controlled by what he has done. Nós somos controlados por aquilo que ele fez. He died. Ele morreu. And on the third day he rose again from the dead. E no terceiro dia ele ressurgiu dos mortos. I'm running out of time, but there, there's just eu, eu tenho, three hours tempo, worth of mas, sermon there. Mas aqui dá para pregar três horas de sermão. Just think about this. Think about it. Pense nisso aqui. Pense nisso. He was raised from the dead. Ele foi ressurreto. The Father raised him. O Pai o ressurgiu. The Spirit raised him. O Espírito ressurgiu. He himself had the power to raise himself. Ele mesmo tinha o poder para ressurgir a si mesmo. What does it prove? Mas o que que isso prova? What does it prove? Que prova? Romans tells us. Romanos nos diz. It is through that resurrection that God publicly declared Jesus to be His Son. É através dessa ressurreição que Deus proclama publicamente que aquele é o seu filho. Now that that idea of Son carries the idea of His divinity. A, aquela ideia de filho é, traz o conceito de divindade. But do not forget Psalms chapter 2. Mas não esqueça de Salmos capítulo 2. When God raises him from the dead and declares him son. Quando Deus o ressurge dentre os mortos e o declara filho. That carries with it the idea of Messiah. Que carrega a ideia de Messias. King, rei, Lord, Senhor, governor, governador. Of all things. De todas as What else does the resurrection mean? O que mais significa a ressurreição? Vá para Romanos 4. He was delivered over because of our transgressions. Ele foi é, é, ressurreto. He was delivered, delivered over. over because of our transgressions. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões. And was raised because of our justification. E foi ressurreto por causa da nossa justificação. What does that mean? O que isso significa? His resurrection. A sua ressurreição. Is proof that his sacrifice was accepted. É prova de que o seu sacrifício foi aceito. 
And that there is a savior. E que há um salvador. That there is a bomb in Gilead, there is a savior for Zion. De que existe um bálsamo em Gilead, de que existe um salvador em Sião. Isn't it amazing that Christ is crossing a sea? Não é maravilhoso que Cristo está atravessando um mar? Jonas crossing a sea. Jonas atravessou um mar. Christ is asleep in the bow. Uh, Cristo está dormindo no barco. Jonah is asleep in the bow. Jonas está dormindo no barco. Jonah was a wayward prophet. Uh, Jonas era um profeta dissidente, estava desviando do caminho de Deus. Christ was accused of being a wayward prophet. Uh, Cristo foi acusado de ser um falso profeta, um profeta que desviou-se do caminho de Deus. In Jonah's case, the sea roars under the wrath of God. Uh, no caso de Jonas, o mar é uh, rugiu a ira de Deus. The sea roars, almost engulfing the ship in which Christ was sleeping. Ali, no barco que Cristo está dormindo, o mar também se revolta, quase para engolir aquele bar. And maybe all those disciples thought, "Is this a Jonah?" E, e aí fez aqueles discípulos pensarem, será que esse aqui é um Jonas? Jonah is thrown into the sea. Jonas é lançado no mar. And the, the wrath is calmed. E a ira é acalmada. Christ speaks a word. Cristo profere uma palavra And the sea is calm. e o mar se acalma But then on Calvary, mas no Calvário he throws himself ele se lança into that sea é, nesse mar of the wrath of God do, da ira de Deus para salvar você para salvar a sua noiva What must you do to be saved? O que você deve fazer para ser salvo? And you preachers, what must you tell men to do to be saved? Vocês pregadores, o que você deve dizer às pessoas para que sejam salvas? You tell them with all the apostolic authority you can muster. Diga com toda a autoridade apostólica que você tem. Repent. Arrependei-vos. Turn from your sin. Se volte do seu pecado. And believe the gospel. E creia no evangelho. And then do not use some mechanism like a sinner's prayer. E não use um mecanismo como uma oração do pecador so that having done that they can latch on to some form of security para que para que não ao fazer isso tenham algum tipo de, de segurança para que aconteça isso you keep telling them to repent e continue a dizer a eles arrependei -vos. you keep telling them to believe continue a dizer a eles Creiam. You keep showing them promise after promise after promise. Continue a mostrar a eles promessa após promessa após promessa. Until the spirit of the living God regenerates their heart. Até o espírito do Deus vivo regenere seus corações. And they tell you, I have been saved. E eles digam para você, eu fui salvo. I have believed. Eu creio. And then with great gospel warnings. E aí com grandes advertências do evangelho. You tell them that it is only those who persevere to the end who will be saved. Que só aqueles que perseveram até o fim é que serão salvos. Not that the true believer can fall and lose his salvation. Não que o verdadeiro crente pode cair e perder sua salvação. But that the evidence of conversion. Mas de que a evidência da conversão. Is that he presses on. É que ele continua. And he presses on. E ele continua. Because he who began a good work will finish it. Porque aquele que começou boa obra nele há de completá-la. And if he steps off the path e se ele cai, sai do caminho you warn him with great warnings. Adverte com grandes advertências you tell him of those who have Diga a ele daqueles que apostataram And if he continues in that path, e se ele continuar nesse caminho you let him know his danger. Deixe a ele ciente do seu perigo And if he returns to the narrow way, E se ele voltar para o caminho estreito then you comfort him with the promises of God. Aí você conforta ele com as promessas de Deus Superficial evangelism. Super, Evangelismo superficial Enviou mais pessoas para o inferno do que todos os as seitas do mundo Está destruindo o meu país E é It is working rot in yours. E está trabalhando podridão no seu Preach país. The gospel. Pregue o evangelho. Show them the promises. É, e mostre as promessas. Be a doctor of the soul. Seja um doutor da alma. What is this? They come down front. É, que eles vêm para frente. 
Someone who knows nothing about the gospel counsels them for five minutes. E aí alguém que não sabe nada do evangelho aconselha ele por cinco minutos. And then you present them before the church. Welcome to the family of God. Aí você apresenta ele à igreja e diz bem-vindo à família de Deus. How dare you treat a soul that way? Como é que você ousa tratar uma alma desse jeito? Your fathers did not work that way. Os seus antepassados não fizeram isso. The great men of old did not preach that kind of gospel. Os homens do antepassado não pregaram desse jeito. Give them the promises. Dê a eles as promessas. Carry with them in prayer. Continue com eles em oração. Show them that God is willing and able to save. Mostre a eles que Deus está pronto e disposto a salvar. But only the Spirit of the Living God can confirm such a thing. Mas só o Espírito do Deus vivo pode confirmar tal verdade. Some of you may need counseling tonight. I'll be here. Alguns de vocês talvez precisem de aconselhamento hoje à noite. Eu vou estar aqui. Some of you may need to leave all of this noise and just go out and seek God. Talvez alguns de vocês vão ter que deixar todo esse barulho e simplesmente buscar a Deus. And he may let himself be found by you. E ele pode deixar de ser achado por você. Young, young people. Jovens que estão aqui. You are most susceptible. Vocês estão mais suscetíveis. To deception. Ao engano. Thinking you're converted, pensando que vocês são convertidos. And yet the world has so much of your heart. E o mundo ainda tem tanto do seu coração. And you are a part of an evangelicalism. E você parte do da igreja evangélica. That has committed the Catholic heresy. Que cometeu o a heresia católica. Of syncretism. De sincretismo. Now churches, how are they formed? E agora igrejas, como é que elas são formadas? Finding out what the world likes. Encontre aquilo que o mundo gosta. And giving the world those very things. E dando ao mundo aquelas mesmas coisas. Conforming the church to culture. Conformando as igrejas à cultura. We do not need a Brazilian church in Brazil. Nós não precisamos de uma igreja brasileira no Brasil. We need a biblical church in Brazil. Nós precisamos de uma igreja bíblica no Brasil. Let's pray. Vamos orar. Father, thank you for your word. Senhor, obrigado pela tua palavra. Give great help, Lord, to those who call for it. Senhor, dá grande ajuda àqueles que clamarem por ela. Jesus name. Em nome de Jesus. Amen. Amém.